家好，每日一更的小时间又来了。到军队入伍服役是每个韩国男性公民都必须履行的国民职务。无论是韩国高官，或是演艺圈火红的男星，只要你是身心健康的男性公民，都得在二十岁至三十岁之间完成兵役，全都无一例外。不过，兵务厅也会因为某些特别因素，像是健康问题、家庭状况等，而判定免除兵役。大家都知道演艺圈中有哪几位男星曾被豁免兵役呢？话不多说，马上看下去吧。第一位，郑宇盛。韩国男神级演员郑宇盛虽然没有健康问题，但他也被判定免除兵役，究竟是为什么呢？根据韩媒爆料，郑宇盛免除兵役的原因竟是因为学历太低。别看郑宇盛出生于首尔，他其实是从首尔贫民区走出来的穷小子。家境贫寒的郑宇盛从小就肩负起养家的重任。由于没有钱，他只能到学校附近的汉堡店打工。在郑宇盛的回忆中，他的童年时期工作比学习还多，但因极富帅气的样貌，让他在当地颇有名气。为了见到帅气的郑宇盛，女学生们经常跑到汉堡店买汉堡，甚至在汉堡店厕所的墙壁上留言，表达对郑宇盛的爱慕之情。汉堡店老板也因此给他涨了工资。就这样，郑宇盛从小到大都过着半工半读的生活。在高一打工时，郑宇盛意外被星探发掘，那是为了改变家庭的生活现状。郑宇盛孤注一掷，高中辍学，成为了一名模特。因此，郑宇盛就算兵役体检过关，军方也因为他的学历而免除了他的兵役。第二位，袁彬。袁彬在入伍时舍弃了男星都会选择的文艺兵，自动起因申请进入严格的江原道七师团边防部队，担任驻边境前线任务。当时可是获得韩国民众的大赞。服役期间，袁彬始终拒绝接受任何媒体采访，因为在他看来，此时的自己并不是明星，而是一名普通的军人，想以平凡方式度过部队生活。但不幸的是，在入伍七个月后，袁彬左脚膝盖十字韧带撕裂。尽管他希望以现役兵身份继续服役，但他被军队医务室判定为五级伤残。韩国军部依旧按照相关规定对他进行了强制退役处理。休养近两年后，二零零九年，袁彬才宣布复出，接拍奉俊昊的新片《母亲》。第三名，车太玄。车太玄因为在高中时期不小心受伤，导致肩膀习惯性脱臼，就算接受了手术也没办法痊愈，所以车太玄至今都不敢接拍动作戏，因为如此被判定为免除兵役。出道多年，车太玄凭借自身幽默感十足、独具一格的表演，深受观众喜爱。他不够帅，也不够酷，脸上带着点娃娃气。但是正因这样的长相让他极富亲和力。二零零一年，车太贤搭档全智贤主演电影《我的野蛮女友》，剧中他饰演憨厚淳朴的大学生牵牛。안돼이번과목은절대로안돼차라리날죽여车太贤凭借片中朴实无华的表演获得第三十三届韩国电影青龙奖最佳新人男演员奖。因为这部影片，他出场走红的滋味。那一年，他火遍全亚洲，更是成为了无数女粉丝心中的最佳男友。二零一七年，车太贤首搭和郑宇出演电影《与神同行》，车太贤也凭借该片成功迈入千万演员的行列。第四名，裴勇俊。大家有没有发现，每次见裴勇俊都看到他戴着眼镜？难道纯粹是为了形象？才不呢！裴勇俊是真的因为有大近视才戴上眼镜哦。自由传闻指他在小学接受跆拳道训练时被对手踢中眼镜而受伤，视力因此变得越来越差，两只眼的度数差距很大，所以申请了免除兵役。兵务厅也接受了他的申请，因为一部《东契恋歌》让裴勇俊直接红遍了亚洲。但是他本人最早是想要当导演的，《东契恋歌》之后，裴勇俊还在《丑闻》《外出》《泰王四神记》等诸多经典作品中有精彩演出。但此后，裴勇俊逐渐转幕后从商。二零一八年，裴勇俊将一手创立了十四年之久的经纪公司 k s 的，卖给韩国三大娱乐经纪公司之一的 SM。而裴勇俊也买入了 SM 的新股，成为了 SM 的三大股东之一。如今，裴勇俊事业成功，婚姻生活也超幸福。第五名，曹正世。相信很多人都不知道，曹正世在少年时期过得非常困苦，家里背负了高昂的债务。更悲惨的是，在曹正世二十岁的时候，家中唯一的经济支柱——父亲离世了。为了照顾家里，曹正世在不得已的情况下，暂时放弃大学学业，赚钱养家。因为这个原因，他申请了免除兵役。这件事在二零一二年才正式曝光。当时曹正世的经纪公司曾对外发表声明，表示当时还有兵务厅派员到他家中调查，结果是批准了他的申请。因为他如果去当兵的话，就没有人可以照顾已经六十岁的母亲。当时他家甚至因为信用等级过低，无法向银行进行贷款，苦痛可想而知。强调他并没有逃避兵役，但好在现在曹正世已苦尽甘来。
，不光拥有了幸福的家庭，更成为了备受大众认可的优秀演员。第六名，朴海镇。朴海镇在2004年接受兵役体检时，被检查出有忧郁症和精神分裂症，而被免除兵役。事后，因为首尔警察署对这件事有疑惑，因而再次展开调查。最终，在调查小组的轮番取证下，终于证明了朴海镇的清白。其实，追溯他的疾病，其实与充满苦痛的童年分不开。翻看他的人生履历，可谓大写的一个惨字。朴海镇从小家境贫寒，父母早年离异，他跟着妈妈和姐姐生活。而父母的婚变给年幼的朴海镇以及姐姐带来了巨大的伤害，本就敏感的姐弟二人还因此患上了抑郁症。但因当时他们的家庭条件十分差，患上抑郁症的他们根本没有条件治疗。也正因如此，朴海镇长期受到抑郁症的折磨，后来还患上了肺病。最穷时他住在阁楼，那欠了好几个月的月租费，所以不得不看房东的脸色，上楼梯还要踮着脚趾头，把所有的灯都关了，以免被人发现。好在如今朴海镇凭借实力受到了无数粉丝的喜爱。第七名郑俊英，其实郑俊英的案例和郑宇生很相似，都是因为学历不足而被免除兵役。在印尼出生的郑俊英，五岁前一直跟随着父亲在中国生活，因为自小在海外升学，所以在韩国仅认可他的学历是小学程度。虽然郑俊英返回韩国后有接受兵役体检，但因为韩国不认可他的海外学历，所以最终获得免除兵役。凭借一张长相酷似江栋元、同时独特的沙哑歌喉，很具有感染力，所以郑俊英被塑造成四次元游戏宅男加摇滚鲜肉，这让他很快就成为了当时的话题人物。但就在二零一九年，郑俊英被牵扯进 Burning Sun 李胜利事件，随即曝光的郑俊英聊天室也是惊呆了一众网友。最终，郑俊英被判了有期徒刑六年，但是他不满该判决决定二审，他的刑期被减成五年。根据韩国媒体的报道，郑俊英的监狱生活很痛苦。他目前以刑事被告人的身份在看守所生活，在看守所，他经常被打歌、点名、唱歌，真就是苍天有眼。第八名，崔振赫，在军队服役七个月后的崔振赫，因为膝盖软骨严重受伤，在接受肝细胞软骨移植手术后，需要长时间治疗和复原，所以军队方面判定崔振赫难以继续服役，让他提前退伍。这不就在去年大热剧《哲人王后》中，崔振赫也是特别出演张凤焕，让人眼前一亮。崔振赫句句搞笑的台词搭上申惠善喜剧的表演，存在感十足。除此之外，在马成的喜悦、皇后的品格中都有精湛的演技。而他的一部《僵尸侦探》打破了我们对于丧尸片的认知。剧中西装男神崔振赫化身僵尸，为保护朴柱炫，徒手捕获大山猪。嗯、武力之 Max 的他也是火风野心男。第九名，徐仁国。徐仁国进入京畿道联春郡第五师团新兵教育大队，以现役身份服兵役。可就在六月，他却被韩国中央身体检查，判定其身体状态达到免服兵役的等级，以陆军现役身份退役。据悉，当时他被验出左脚踝软骨病变，返家休养。在接受精密身体检查后，徐仁国被诊断出分离性软骨骨炎，最终被判定为五级兵役体格，即使免除兵役。确定不用当兵，可他因此却遭受了很多网友的恶评。不过好在，时隔一年后，他又携带着自己的星座从天而降的一亿颗星星回归了。同时，他也在新剧发布会上对此前引发的兵役争议进行了回应。他表示，脚伤人在治疗中，自己很抱歉，今后会以更好的一面来表演。第十名，刘亚仁。刘亚仁早在去年年初被诊断出患有良性骨瘤，在经过了好几次的兵役体检后，因为骨瘤持续增大，最终被兵务厅判定免除兵役。而这些年来，刘亚仁也早就凭借演技成为了大家心目中公认的实力派。老手、私道、密会中，刘亚仁都为观众展现了不俗的演技。为了拍好电影《无声》，他直接增肥三十斤，大腹便便，精神颓废，毫无偶像包袱，全然没有了往日帅气的模样。片中他演一个给黑帮收尸的哑巴，没有一句台词，全程考验的都是刘亚仁的眼神、肢体的表演能力。有些人天生就是演员，刘亚仁就属于头发丝儿都会演戏的那种天才。第十一名金宇彬，金宇彬此前被确诊鼻咽癌并接受抗癌治疗，不久后就接到了入伍通知。之后，金宇彬进行了参军体检，并被判定为了免除兵役的六级。据悉，金宇彬共接受三次抗癌治疗和三十五次放射治疗。而为了照顾男友，两年间施敏儿也是推掉了大量戏约，只是抽时间拍摄广告和参加一些宣传活动，其他时间都是陪在金宇彬身边陪他进行治疗。就在二零一九年，金宇彬正式回来演艺圈，目前正在拍摄电影中。第十二名，张东健，最早期的韩国男神张东健，年轻时的颜值也是迷倒了不少少女。
。当初那部和蔡琳主演的《爱上女主播》更是火到了中国。张东健不仅在韩国人气颇高，在中国也是深受观众的喜爱。因为早在还是学生时代的时候，他做过胸腔手术。因为这个病情使得他在之后拍戏，甚至也是引发救济，属于后遗症比较大的。最后，冰雾厅免去了他的兵役。第十三名，何立秀，源于男儿身的何立秀，在九十年代进行变性手术，正式成为女儿身。之后，他开始拍广告，亦曾演出杨凡执导的港产片《桃色》。由于变性可豁免兵役，因此何立秀自然受贿。二零零七年更举办盛大婚礼，现在她同丈夫过着幸福生活。第十四名，李贤道。DUX 成员李贤道加入阿根廷国籍，不管外界猜测他是不是为了躲避兵役而加入阿根廷国籍，总之他就这样不用服兵役了。可他这样的行为却受到了韩国的谴责，在韩国政府看来，这是亵渎社会道德、损害国家利益的行为。如今，随着国民对明星兵役的关注度上升，韩国也加强了对明星的服役审查。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。